നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ നീതു മറിയം ചാക്കു കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു രോഗമാണ് ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡറാണ് മൂഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അത് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിഷമം നിസ്സഹായത ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യ ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അതായത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം കാണ കാണുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയെ തന്നെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗമെന്ന് പറയുന്നത് വിഷാദ രോ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിഷമം നിരാശ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എം ടി ഫീലിംഗ് മനസ്സിൽ പിന്നെ സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് വരിക അതേപോലെ ഒന്നുകിൽ വെയ്റ്റ് അതായത് ഭാരം അമിതമായി കൂടുക അല്ല അമിതമായി കുറയുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കം അമിതമാകാം അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഉറക്കം കാണില്ല ഉറക്കം കുറവാകാം അതേപോലെ എന്താ ഒരു തളർച്ച ഒന്നിനും ഒരു ഉന്മേഷമില്ല എപ്പോഴും കിടക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വരിക എന്തിനു ജീവിക്കണം മരിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള ആ ചിന്തകൾ മരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിലുള്ള ഏകാഗ്രത നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന ആളുകൾ എന്നില്ല ഏതൊരാളിലും ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ വരാം പിന്നെ ഇത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പലതരം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സെറട്ടോൺ എൻഡോപ്പം ഇന്നോറപ്പിനെഫ്രീൻ ഇങ്ങനെ പലതരം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതിനൊരു കാരണമാകാം പിന്നെ ജന ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജനിതകമായ കാരണങ്ങൾ അതും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അതേപോലെ ചില സ്ട്രെസ്സസ് അത് ഇതിന് ആഡ് ഓൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം അതായത് പുതിയ ജോലിയിലോട്ടുള്ളൊരു പ്രവേശനം പിന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുക ഡിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇതൊക്കെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ചെറിയ 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 സ്ട്രെസ്സസ് അതൊക്കെ ഒരു ആഡ് ഓൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആൽക്കഹോൾ സ്മോക്കിങ് അതേപോലെ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പം ആൽക്കഹോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ്സ് വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചേക്കാം നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ആയിക്കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെഗ്ഗടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ദൂഷ്യം വരുത്തതേ ഉള്ളൂ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം കാരണവും മൂഡ് ചേഞ്ചസ് വരാം ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയുണ്ട് ഇതൊരു രോഗമാണ് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രോഗി വേറൊരാളിലൂടെ അവരുടെ വിഷമവും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ മിക്കവാറും പറയും ഓ ഇതൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം മാറാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാവരും ലോകം കാണുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് പൊക്കോളും ഇതൊക്കെ എന്തിനാ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ നിനക്ക് നിൻ നീ എല്ലാം ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ നിൻ്റെ കുഴപ്പമോ അങ്ങനെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അതല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് അവരൊരു സഹായം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ അവർക്ക് അവരെ റെഫർ ചെയ്യാം ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൂഡ് അതിൽ വീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സൈക്കോ തെറാപ്പീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള സൈക്കോ തെറാപ്പീസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രതിവിധിയുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണോ ഒരു വിഷാദ രോഗം ഒരു എപ്പിസോഡ് ഡിപ്രഷൻ വന്ന് നമ്മളൊരു ആറു മാസം മതി ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മൾ സുഖം പ്രാപിച്ച് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കരുത് അത്